வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகல் மீனா கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கான ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி காலையிலே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து தற்காலிகமாக எக்ஸாம் நடத்துகிறதா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பல வீடியோக்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க எந்த கொரோனா பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க டிஎன்பிசி தற்போதைக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதனால் நம்ம டெட் எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இருக்காது நமக்கு வந்து எக்ஸாம் அவங்க டிஎன்பிசிக்கு எப்படி தள்ளி வச்சுருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இது அதிக நாள் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏற்கனவே அவங்க தள்ளி தள்ளி வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் கொரோனா பிரச்சனை முடியாமல் எந்த தேர்வும் நடத்தப்பட மாட்டாங்க டென்த் எக்ஸாமே அவங்க கேன்சல் பண்ணிக்காங்க ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாமே கேன்சல் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ஆகட்டும் டிஎன் டெட் எக்ஸாம் ஆகட்டும் இந்த கொரோனா பிரச்சனை முடியாமல் கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க நாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நேரத்தில் இது புத்திசாலிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைமை நிறைய யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதிகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நல்ல இது வரைக்கும் நம்ம படிக்காமல் இருந்தால் கூட இதுக்கு மேலே இந்த டைமை பயன்படுத்தி நம்ம படிச்சுக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர எப்பயுமே வந்துட்டு இதை நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஓகேவா இது வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்துடுச்சா நம்ம லைவ் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படியே லைன்லேயே இருங்க ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த டைமுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது அதனால தான் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் லைனுக்கு வந்துருப்படி நினைக்கிறேன் சரி நம்ம டெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிக்கலாமா ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் சரி நேற்று நடந்த எக்ஸாமில் ஹை ஸ்கோரர்ஸ் யாரார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடுறோம் இதில் ஒரு முக்கியமான தகவல் நான் சொல்லிடுறேன் இதை உக்காந்து டைம் ஒவ்வொருத்தருடைய மார்க் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு நாள் பூரா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் எங்களுக்கு ஆகுது நீங்களே ஒன்று பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதிட்டு உங்கள் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ ரெண்டு பேர் வந்து நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் எத்தனை மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்ததில் உங்களுக்கே தெரியும் எங்களுடைய மார்க்கு தமிழில் எவ்வளவு இப்போது சயின்ஸ் எம்எஸ் ஸ்டோன்னா சயின்ஸில் எவ்வளவு சரிங்களா அதே மாதிரி சோசியல் சயின்ஸில் எவ்வளவு அப்படின்ட்டு எம்எஸ் எஸ்எஸ் ஸ்டோன்டுங்க நீங்கள் அதிலே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்கள் மார்க் அப்படியே எழுதி இங்கே நாங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஐ ஸ்கோர் யார் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிடும் லாஸ்ட்டில் இந்த எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி ஐ ஸ்கோரில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்னா பிசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா இவர் வந்துட்டு இருபத்தி ஏழு கொஷின் எடுத்து முப்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு ரெயிலே வெரி குட் ஒரு ஃப்ளாப் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருமே ஏன்னா இவர் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று முந்தின நாள் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் சும்மா கொஷின் கேட்டு அப்புறம் என் பேர் சொல்லுங்கள் சார் என் பேர் சொல்லுங்கள் சார் என்பார் நான் என்னடா அது இவர் இப்படியே சொல்லிட்டுருக்காரு நான் யோசிச்சுட்ருப்பேன் பட் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நான் உண்மையிலேயே பாராட்டுறேன் இவர் மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் வந்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னுமே முன்னாடி வரணும் உங்களுடைய நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வர்றதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் சூப்பர் வெரி குட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சின்னா பேசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா ரியலி கிரேட் கலகட்டிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பே இதில் வந்திருக்கும் யார் அப்படின்னா விஜய் மணிவேர் இருபத்தாறு மார்க் லாவண்யா இருபத்தஞ்சி மார்க் இது கேசவன் சுப்பிரமணியன் இருபத்தி மூணு நிர்மலா பி நிர்மலா நீங்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சரவணன் பி இருபத்தி ரெண்டு தமிழியன் வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் இருபத்தி ஒன்று ராபியா மாலிக் பத்தொம்பது சௌமியா சுபின் பதினெட்டு மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் பதினெட்டு ராஜலட்சுமி பதினெட்டு மேகலா பிரபாகரன் பதினெட்டு முத்துவேல் பதினேழு தபீதால் தங்கமணி பதினேழு அன்பு தேவன் பதினேழு சரண்ராஜ் சரண்ராஜ் பதினேழு மாலதி முத்து பாண்டியன் பதினாறு அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் பதினாறு எட்வர்ட் பொன்ராஜ் பதினாறு வித்யா கணேசன் வித்யா பதினஞ்சு கனிதுரை பதினாலு முத்து கிருஷ்ணன் பதிமூணு ஜனலட்சுமி பதிமூணு விஜய் போஸ் பதிமூணு சரத்ராம் பதிமூணு பழனிசாமி பழனிசாமி பதினாலு பாரதி பொன்ராஜன் பதினாலு உதயசெல்வி பன்னிரெண்டு காஞ்சனா வையாபுரி பதினொன்று ஸ்ரீதேவி பதினொன்று ஜமுனா ராஜ்குமார் பத்து வின்சி ஜேம்ஸ் பதிமூணு இன்னொரு மி விஷயம் நான் சொல் இன்னொரு முக்கியமான தகவல் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா நாளையிலேருந்து
இது காரணம் என்னென்னா உண்மையிலே நிறைய பேர் நல்லா படிச்சிருக்கேன் உங்களை வந்து இன்னும் அதை ஊக்கப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்க் மேலே இப்போ வந்திருப்பீங்க அடுத்து பதினஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோம் பதினஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே வர்றவங்களை தான் நம்ம இனிமேல் பேரில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு நம்ம பரிசை வாசிப்போம் ஓகேவா இது வந்து பத்து மார்க்குக்கு மேலே எடுத்த அத்தனை பேருக்குமே ஒரு வாழ்த்துக்கள் உண்மையிலே உங்களை நான் பாராட்டுறேன் அடுத்ததை நம்ம போர்ஷன் இன்னைக்கான டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா முதல் கேள்வியாக பாருங்கள் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி என்னும் நூல் எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது ஒற்றல் ஒற்றை வைக்கோல் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இது எழுதியவர் பார்த்தீங்கன்னா மசானபு உகவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கொஷின் குரடு நெறிக்கட்டு ஆகியவை சிறுகதை தொகுப்பு யாருடையது ஆகிய சிறுகதை யாருடைய தொகுப்பு யாருடையது நீங்கள் இங்கே ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய டோட்டல் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க பி ஆன்சர் அழகிய பெரியவன் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் இவருடைய தகப்பன் கொடி அப்படிங்கிற புதினத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் தமிழக அரசு விருது அவருக்கு கிடைச்சிருக்கும் தகப்பன் கொடி மூணாவது கேள்வி யானை டாக்டர் என்னும் குறும்பு தினம் டேஸ் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பில் உள்ளது டேஸ் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பில் உள்ளது ஆன்சர் சி அறம் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் இருக்குது சிறுகதை தொகுப்பில் இருக்குது அறம் அப்படின்னா இதை எழுதிய அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயமோகன் அவர்கள் திரு ஜெயமோன ஜெயமோகன் அவர்கள் தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நாலாவது கேள்வி சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கியவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் இவர் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தோரு வருஷம் வந்து வாழ்ந்து தமிழுக்காக தொண்டு செய்தவர் அப்படிங்கிற பெருமை இவர் கொண்டு நா அஞ்சாவது கேள்வி விண்பொரு நடுவரை குறிஞ்சி கிளவ என்கிறது டேஸ் நூல் ஆன்சர் டி ஆன்சர் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதை எழுதிய அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருமுருகாற்றுப்படை நக்கீரர் அவர்கள் தான் நக்கீரர் சரிங்களா ஆறாவது கேள்வி மலையை குறிக்கும் சொல்லான மால் பகாடியா என்று எங்கு அழைக்கப்படுகிறது மலை ஹில்ஸ் ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் சொல்லிட்டு அதாவது மலேரு அப்படின்னா கனடா கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலேரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் மலை என்ற சொல் டேஸ் இடப்பெயர்கள் முன்னோட்டாக உள்ளது எத்தனை இடப்பெயர்கள் முன்னோட்டாக உள்ளது ஆன்சர் சி ஆன்சர் பதினேழு பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி நாலு இடப்பெயர்களில் பின்னொட்டாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பின்னொட்டாகவும் எட்டாவது கேள்வி அன்புள்ள அம்மா சிறகுக்குள் வானம் ஆகிய நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சரிங்களா அதாவது இவர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்துட்டு இந்திய ஆட்சி அதாவது இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்திய ஆட்சி பண்ணி தேர்வை முழுக்க முழுக்க எல்லாமே தமிழே எழுதி அதில் பாஸ் ஆனவர் ஒன்பதாவது கேள்வி நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் யார் ஆன்சர் வந்துட்டு சி ஆன்சர் சி சு செல்லப்பா இவர் பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர தாகம் அப்படிங்கிற புதினத்துக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்துட்டு இவருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடச்சிருக்கும் பத்தாவது கேள்வி தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் என போற்றப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் பி ஆன்சர் சி வை தாமோதரனார் இவர் பார்த்திங்கன்னா தினவர்த்த மாணி அப்படிங்கிற இதழுக்கு ஆசிரியராகவும் இருந்தார் திரவ தினவர்த்தன மாணி அப்படிங்கிற இதற்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் முடிஞ்சது அடுத்து சயின்ஸ் வந்து நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம் தரைமேல் தண்டின் மாற்று உருக்களுக்கு உதாரணம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் கள்ளி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இந்த தாவரத்தோடைய கடினமான தண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் ரெண்டாயிரம் கரும்பு மற்றும் சோளம் ஆகியவை டேஸ் வேர்களை கொண்டது டேஸ் வேர்களை ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் முட்டு வேர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது பற்று வேர்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வெற்றிலை மிளகு இதெல்லாம் சொல்லலாம் பற்று வேர்களுக்கு முட்டு வேர்களுக்கு கரும்பு சோளம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் மூணாவது கேள்வி 
வாண்டா தாவரத்தின் தொற்று வேர்களில் உள்ள டேஸ் காற்றின் ஈர ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் விளமன் திசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இவை தொற்று இதை தொற்று தாவரமாக மரங்களில் இருக்கும் மரத்தில் நாளாவில் டேஸின் வேர்கள் வாயு பரிமாற்றத்திற்காக தரை மேலே வளர்கின்றன ஆன்சர் பி ஆன்சர் அவிசீனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன அப்படின்னா இது சதுப்பு நிலத்தில் வாழக்கூடிய மரம் சதுப்பு நிலத்தில் அஞ்சாவது கேள்வி நீரில் வாரும் வாழும் விக்டோரியா அமேசோனிகா என்ற தாவரத்தின் இலைகள் டேஸ் மீட்டர் விட்டம் வரையில் வளரும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரைக்கும் வரலாறோம் இது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா ஆறாவது கேள்வியாக பசுங்கணிகத்தில் உள்ள டேஸ் ஒளிச்சேர்க்கைக்கான நிலைமைகள் உள்ளன ஆன்சர் சி தைலக்காயிடு தைலக்காயிடு ஸ்ட்ரோமாவில் பார்த்திங்கன்னா இடைவெளியும் கூடிய அந்த பை மாதிரியான ஒரு தட்டு உடைய அமைப்பு இருக்கும் ஸ்ட்ரோமாவில் இதுக்கு வந்து தைலக்காயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி ஒளிவினை டேஸ் என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது ஆன்சர் ஏன் சார் ராபின் ஹில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்வு பார்த்திங்கன்னா சூரியனுடைய முன்னிலையில் வந்து இந்த தைலக்காயிடு சவ்வில் நடக்கும் தைலக்காயில் ஓகே உதய செல்வி இருபதுக்கு இருபது மார்க் தான் அப்படின்னா உங்களுடைய மார்க் இப்போ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நேற்று முப்பது கொஸ்டின் உங்களுக்கு வராது இதில் வந்து எஸ்எஸ் ஒன்றுக்கு எம்எஸ் ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கனால இரு எஸ் எஸ் ஒன்றுக்கு இருபது கொஸ்டின் எம்எஸ் ஒன்றுக்கு இருபது கொஸ்டின் நீங்கள் இருபது கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் மார்க் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பேப்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இது முப்பது கொஸ்டினும் வரும் சரிங்க அதனால் அவங்க பேப்பர் ஒன்னா பேப்பர் டூவா அப்படிங்கிறது நீங்கள் இருபதுக்கு இருபது நீங்கள் இருபதுக்கு இருபதோ இல்லை இருபதுக்கு எத்தனை மார்க் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் முப்பதுக்கு எவ்வளோன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா உதய செல்வி சரி எட்டாவது கேள்வி மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் லிப்டுகள் எத்தனை சதவீதம் உள்ளன ஆன்சர் வி அது அஞ்சு டு ஏழுன்னு சொல்கிறது அறுபது டு எழுபது சதவீதம் புரதங்கள் இருக்குன்றது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஒன்பதாவது கேள்வி டேஸ் செல்லின் கால்சியம் அயனிகளின் சமநிலையை பாதுகாக்கிறது ஆன்சர் டி ஆன்சர் மைட்டோகாண்ட்ரியா சரிங்களா இது செல்லின் வளர்ச்சி மாற்ற செயலில் வந்து அதிகமான பங்கு எடுத்துக்கும் பத்தாவது கேள்வி டேஸ் ஆக்சிஜனை நுரையீரலிருந்து திசைகளுக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ரத்த செவப்பணுக்கள் ஆர்பிசின்னு சொல்கிறது இல்லை ரெட் பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் உருவாகுது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஓகே இப்போ எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சரிங்களா இது வரைக்கும் எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருபது கொஸ்டின் சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பேப்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்து எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்கள் மார்க் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கவுண்ட் பண்ணி எனக்கு இங்கே கீழே அனுப்பிங்க அங்கே யார் அனுப்பி வைக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய பேர் மட்டும் அதில் நம்ம டிஸ்பிளேல வரும் ஓகே தேங்க்யூ ராஜலட்சுமி வரலாறுல பாருங்கள் டேஸ் என்பவர் இந்தியாவில் இருந்த போர்ச்சுகீசிய பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் ஆளுநர் ஆவார் தேங்க்யூ அம்பிகாதேவி இருபதுக்கு இருபது வெரி குட் சரி ஆன்சர் இது பார்த்தலாம் பி ஆன்சர் வந்து பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா ஓகேவா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சாவது வருஷம் வந்து இவர் ஆளுநராக ஆனார்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆர்மஸ் துறைமுக பகுதியில் போர்ச்சுகீசிய அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்தியவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் அல்போன்ஸோ டி அல்புஹர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் இது அதாவது இவர் பார்த்திங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ் அதிகாரத்தை தன் கண்ட்ரோலில் கையில் வச்சுருப்பார் சரிங்களா உண்மையிலேயே நிறுவியவர் இவர் தான் போர்ச்சுகீஸ் அதிகாரத்தை இந்தியாவில் உண்மையில் நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு இவர் தான் மூணாவது கேள்வி நினோ டி குன்கா எந்த ஆண்டு டையூவை கைப்பற்றினார் டையூவை 
தவிதால் தங்கமணி தேங்க்யூ கணிதுரை பதினெட்டு மார்க்கா ஓகே உங்களுடைய அத்தனை மார்க்கும் நோட் பண்ணி நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாளை முன்னால் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது டினோ டி குன்கா எந்த ஆண்டு டையோவை கைப்பின்றான்ற கேள்விக்கு சரியான ஆன்சர் இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தினுடைய பகதூர் ஷாவிலிருந்து பசின் பகுதி மட்டும் இவர் கைப்பற்றியிருப்பார் நாலாவது கேள்வி டேஸ் என்பவர் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஹென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இது போர்ச்சுகல் நாட்டு யூதர் யூதன் சொல் யூதன் சொல்லுவாங்க இவர் அஞ்சாவது கேள்வி எந்த ஆண்டு டச்சுக்காரர்கள் போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து அம்பாயினாவை கைப்பற்றினர் அம்பாயினா ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் அம்பாயினா படுகொலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணில் நடந்தது அம்பாயினா படுகொலை இல்லையா ஓகே ஆறாவது கேள்வி டேஸ் போரில் ஆங்கிலேயர்கள் டச்சுக்காரர்களை தோற்கடித்தனர் டேஸ் போரில் ஆன்சர் சி ஆன்சர் பெடரா போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இந்த போர் நடந்தது ஏழாவது கேள்வி டச்சுக்காரர்கள் எந்த ஆண்டு கெல்ரியா கோட்டையை கை கட்டினர் கட்டினது எப்போ ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஏழு பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதிமூணு அதாவது இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இது பல வேர்க்காட்டில் கட்டப்பட்டது தான் ஸ்பெஷல் பல வேர்க்காட்டில் எட்டாவது கேள்வி டேஸ் என்ற ஆங்கில வணிகர் சந்திரகிரி மன்னரான சென்னப்ப நாயக்கர் என்பவரிடமிருந்து மெட்ராஸை குத்தகைக்கு பெற்றார் ஆன்சர் டி ஆன்சர் பிரான்சிஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் தான் இதை பெற்றார்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அதாவது ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ அதாவது ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஓகே ஒன்பதாவது கேள்வி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு சுதநிதி என்ற இடத்தில் டேஸ் என்பவரால் வர்த்தக மையம் நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ஜான் கார்னக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் கல்கத்தாவாக மாறினது பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவில் முதல் பிரெஞ்ச் வணிக மையத்தை டேஸ் என்பவர் நிறுவினார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் கரோன் கரோன் இது பார்த்திங்கன்னா சூரத் நகரில் நிறுவப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டூண்ட் உங்களுடைய மார்க் எஸ்எஸ் ஸ்டூண்டோட மார்க் பேப்பர் ஒன் ஸ்டூண்டோட மார்க் வந்து முப்பதுக்கு எவ்வளவு இருபதுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய பேர் மட்டும் தான் அங்கே நம்ம அடிக்கிறோம் அதை நாங்கள் செக் பண்ணி தான் அனுப்புவோம் இதையும் மெயில் வச்சுக்கோங்க பொய்யான மார்க் நீங்கள் அனுப்பினாலும் உங்களுடைய மார்க் இங்கே நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் உங்களுடைய பேர் அங்கே போடுவோம் ஓகே அடுத்த வாரத்துக்கான போர்ஷன் இதில் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வாரம் எந்தெந்த டேட்டில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பதினஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கம் எண் எண்பத்தி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இனிக்கும் இன்சுலின் தமிழக கல்வி வரலாறு வரலாறு எதிராளர் பாரதி ஆனந்தரங்குரா நாட்குறிப்பு பிம்பம் பிரபஞ்சன் ரசிகமணி டி கே சிதம்பரனார் ரசிகமணி டி கே சிதம்பரனார் காலத்தை வென்ற கதை குற்றால குறவஞ்சி இசைத்தமிழர் இதெல்லாம் வந்து தமிழில் நீங்கள் படிச்சு கொண்டிய டைட்டில்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் அறிவியில் வந்துட்டு பக்கம் எண் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் தமணிகள் டைட்டில் படிச்சுக்கோங்க வரலாறில் பக்கம் எண் ஐம்பத்தி அஞ்சிலிருந்து அறுபத்தொன்று வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்க ஆட்சி பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சினால் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பாருங்கள் தமிழில் வந்துட்டு பக்கம் எண் தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதிலிருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் சங்கரதா சுவாமிகள் காட்டில் கலந்த பேரோசை சிந்தனைப்பட்டிமன்றம் சித்தர் உலகம் ஜப்பானிய ஹைக்கு காவியம் காஞ்சனை முன்னுரை புதுப்பித்தன் அது புதுமை பித்தன் சரிங்களா தாகூரின் கடிதங்கள் தமிழ் வரி வடிவ வளர்ச்சி இதெல்லாம் வரும் அடுத்து சயின்ஸில் வந்து பக்கம் எண் நூற்றி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் தாவரங்களின் பாலினை பெருக்கம் வரலாறில் பக்கம் எண் அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்க ஆட்சி பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியினால் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு மாற்றங்கள் இதெல்லாம் வரும் பதினேழாம் தேதி தமிழ் தமிழ் வந்துட்டு பக்கம் எண் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் சொற்பூங்கா நிலம் பொது வெட்டுக்கிளியும் செருகுமானும் தமிழர் மருத்துவம் தலைக்கல் ஓர் உலகம் 
பல்துறை கல்வி ஆண்டர்குடி பிறத்தல் நாட்டுப்புற கைவினை கலைஞர் கலைகள் ஓகேவா சயின்ஸ் வந்துட்டு பக்கம் எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து வரைக்கும் ஒளிச்சேர்க்கை வரலாறுல பக்கம் எண் அறுபத்தெட்டுலேருந்து எழுபத்தி வரைக்கும் புரட்சிகள் பதினெட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழில் வந்துட்டு பக்கம் எண் நூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி பதிமூணு தமிழர் இசை கருவிகள் கொங்கு நாட்டு வணிகம் காலன் காலம் உடன் வரும் பாரத ரத்னா எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அறிவிசால் அவையார் இதில் வரும் அறிவியல் வந்துட்டு பக்கம் எண் இரநூத்தி ஏழுலேருந்து இரநூத்தி பதினேழு ஒளிச்சேர்க்கை பாதிக்கும் காரணிகள் இது வரலாறில் பக்கம் எண் எழுபத்தி நாலுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் புரட்சிகள் பத்தொம்போதாம் தேதி வந்து பத்தொம்பதாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பக்கம் எண் நூற்றி பதிமூணுலேருந்து நூற்றி பத்தொம்பது வரைக்கும் தமிழில் அதாவது என்னென்ன இருக்குது அதுலனா அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மனித எந்திரம் சட்டமத அம்பேத்கர் பால்மனம் மறைமலையடிகள் ரசிகமணி டி கே சிதம்பரனார் பேனா அப்புசாமி வைமு கோதை நாயகி மா ராசமாணிக்கனார் வா சுபமாணிக்கம் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சயின்ஸில் வந்துட்டு பக்கம் எண் இரநூற்றி பதினேழுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில் முனைவு தாவரவியலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாறுல பக்கம் எண் எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டின் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் அப்படின்ட்டு இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பக்கம் எண் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தொம்பது வரைக்கும் ஆறுமுக நாவலர் அப்படிங்கிறது பக்கம் எண் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி முதல் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் சயின்ஸில் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில் முனைவு தாவரவியலும் இதை படிச்சுக்கோங்க வரலாறுல பக்கம் எண் எண்பத்தி எட்டுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் அதாவது இதில் என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு முன் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட புரட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் நாளைக்கு நாளிலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து சண்டேயில் சண்டே ஈவினிங் ஆகிடுது இந்த டேட்டில் அடுத்த வாரத்தை என்னென்ன படிக்கணுன்னு தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வாரம் இப்போவே நம்ம இதை ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணி பண்ணிட்டோம் நாளிலேருந்து நீங்கள் நீட்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்து அதாவது டிஎன்பிசியில் எப்படி பண்ணிட்டாங்களோ அடுத்து டிஎன் டெட்டில் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அப்படின்றத நீங்கள் பயப்பட வேணாம் கண்டிப்பாக கொரோனாவோட பாதிப்பு எல்லா எக்ஸாமையும் நிறுத்த வச்சுருக்கு இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை டென்த் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமும் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் கல்லூரி தேர்வு பார்த்திங்களா காலேஜ் எக்ஸாம் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த மாதிரி தான் இந்த நம்ம டெட் எக்ஸாமுக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போகுமே தவிர மற்றபடி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வரும் இந்த டைம் நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ